আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কে আবারো স্বাগতম আমরা এইখানে লব্ধির মান নির্ণয় আমরা একটু আগেই সামন্তরিক সূত্র থেকেই পেয়েছি যে যে কোনো দুইটা ভেক্টর একটা যদি পি ভেক্টর হয় এবং অপরটি যদি কিউ ভেক্টর হয় তাহলে পি ভেক্টর এবং কিউ ভেক্টরের জন্য যে লব্ধিটা হয় সেটা আর ভেক্টর এবং এই আর ভেক্টরটাই কিন্তু আমাদের জন্য রিপ্রেজেন্ট করবে পি ভেক্টর এবং কিউ ভেক্টরের মান এবং দিক তাহলে আমরা এই আর ভেক্টর নিয়ে আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল ডেরিভেশন এখানে খুব সুন্দর করে দাঁড়া করানোর চেষ্টা করেছি আমরা এই ব্যাপারটা একটু দেখার চেষ্টা করি আমরা এখানে একটা নির্দিষ্ট সামন্তরিক রাখার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে ও এ বি এবং সি এইখানে এই ও এ বি সি সামান্তরিকের জন্য আমরা বিশাল একটা ম্যাথমেটিক্যাল ডেরিভেশন দ্বারা করেছি আমরা এই জিনিসটা আস্তে আস্তে একটু বুঝব একটু খেয়াল করি ও বিন্দু থেকে এইখানে যে সন্নিহিত বাহু দুইটা আছে সেটা হচ্ছে ও এ এবং ও বি এই ও এ এবং ও বি এই দুইটা বাহুর জন্য যেই ভেক্টর সেটা হচ্ছে ও এর জন্য পি ভেক্টর ও বি এর জন্য বি ভেক্টর বুঝতেই পারতেছি তাহলে এখন এই ও এ এবং ও বি এই দুইটা ভেক্টরের জন্য যে পি ভেক্টর এবং কিউ ভেক্টর রিপ্লেসমেন্ট আসতেছে এই পি ভেক্টর এবং কিউ ভেক্টরের লব্ধি এই সামন্তরিক সূত্র অনুযায়ী আর ভেক্টর আমরা বলতে পারি পি এবং কিউ দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন আলফা পি এবং কিউ দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন আলফা এবং পি এবং যেই লব্ধি আর একটা নির্দিষ্ট ভেক্টর পি এবং তার লব্ধি আর তাদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে থিটা আচ্ছা এই কথাটা বলা আছে এবং এইখানে দেখা যাচ্ছে যে এইখানে যে পি ভেক্টরটা আছে এই পি এইখানে যে পি ভেক্টরটা আছে তাহলে সামন্তরিকের আমি প্রপার্টি থেকে বলতে পারি বিপরীত বাহু সমান তাহলে এইখানে পি ভেক্টর যদি ও এ হয় তাহলে অবশ্যই বি সিও হবে কি আমার পি ভেক্টর তারপরে আমার এখানে যে ও সি আছে এই ও সি এর জন্য এইটা কিউ ভেক্টর এ সি এর জন্য ডেফিনেটলি এটাও হবে কিউ ভেক্টর কারণ বিপরীত বাহু সমান এই জন্য আমি বলতেছি এইখানে ও এ সমান পি ভেক্টর বি সি সমান পি ভেক্টর ও বি সমান কিউ ভেক্টর এ সি সমান কিউ ভেক্টর তাহলে এখানে এই দুইটা পি ভেক্টর এবং কিউ ভেক্টরের জন্য লব্ধি পাচ্ছি আর ভেক্টর তাহলে এখন আমি এখানে বলতেছি একটু খেয়াল করি অ্যাঙ্গেল বি ও এ কই গেল বি ও এ এইখানে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে সেটা হচ্ছে আলফা আমি লিখছি আলফা তারপরে অ্যাঙ্গেল সি এ ডি এইখানে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে সেটাও আলফা কেন কারণ এইখানে এইটা যদি আলফা হয় এইটাও হবে আলফা কারণ কি কারণ হচ্ছে অনুরূপ কোন দয় পরস্পর সমান হয় এইখানে এই ও কোন এ কোন এরা অনুরূপ কোন এই জন্য এইটাও যদি আলফা হয় এটাও হবে আলফা তাহলে এখানে সি এ ডি ও হইল আলফা এরপরে আমরা ও ডি সি সমকোণ ত্রিভুজের কথা বলতেছি এখানে কি বলতেছি ও ডি সি এর একটা সমকোণী ত্রিভুজ কারণ কি আমি এখানে ও এ এর বর্ধিত অংশ ডি এই ডি তে সি বিন্দু থেকে একটা লম্ব এঁকেছি এই জন্য এই লম্বের জন্য আমরা বলতে পারি যে এখানে যে ত্রিভুজটা গঠিত হয়েছে সমকোণী ত্রিভুজ সেটা হচ্ছে ও ডি সি ও ডি সি সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে ও ডি সি সমকোণী ত্রিভুজে পিথাগোরাসের রূপপদ্ধ অ্যাপ্লাই করে পাই পিথাগোরাসের রূপপদ্ধটা কি ছিল কোনো সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র দ্বার সমষ্টি সমান সেইখান থেকে আমরা বলতেছিলাম যে এই সমকোণী ত্রিভুজে ও ডি সি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজকে ও ডি সি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ কিন্তু কেউ না সেটা হচ্ছে ও সি ও সি যদি অতিভুজ হয় তাহলে আমি বলতে পারি অতিভুজ স্কোয়ার ইজ ইকাল টু লম্বা স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার বা যে কোনো দুইটা বাহু স্কোয়ার স্কোয়ার তাহলে আমি এখানে বলতে পারতেছি কত ও ডি স্কোয়ার প্লাস সি ডি স্কোয়ার এখানে তারপরে আমি ও সি স্কোয়ারকে ও সি স্কোয়ারই রাখছি কিন্তু ও ডি স্কোয়ারকে লেখছি ও এ প্লাস এ ডি স্কোয়ার ও এ স্কোয়ারকে লেখছি কি ও এ প্লাস এ ডি স্কোয়ার তাহলে এখানে আমি বলতে পারি ও এ প্লাস এ ডি ও ডি বাহুরে ভাঙলে আমি কি পাবো এখানে যে ও ডি বাহু এই ও ডি বাহু ইজ ইকালটা আমি কি লিখতে পারি খুব নর্মাল ও এ প্লাস এ ডি ও ডি ভেক্টরে আমি লিখতে পারি কি ও এ প্লাস এ ডি তাহলে এই ও ডি এর পরিবর্তে ও এ প্লাস এ ডি বসানোর পরে উপরে স্কোয়ার স্কোয়ারে থাকলো এখানে যে সি ডি সি ডি হইল তাহলে এখন এই সি ডি স্কোয়ার সি ডি স্কোয়ারের মতো থাকলো এখন আমি তারপরে আবার যখন বলতেছি এ ডি সি সমকোণী ত্রিভুজ এ ডি সি এই যে সমকোণী ত্রিভুজটা আছে এই এ ডি সি সমকোণী ত্রিভুজের জন্য 
এই এবিসি সমকোণী ত্রিভুজের জন্য আমরা জানি সমকোণী ত্রিভুজের জন্য একটা ম্যাথমেটিক্সের নতুন শাখার তৈরি হয় সেটা হচ্ছে পিথাগোরাসের আবিষ্কৃত শাখা ক্যালকুলাস সেখানে একটা নতুন ছোট সেকশন সেটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতি আমরা জানি এই ত্রিকোণমিতি কোন একটা সমকোণী ত্রিভুজের তিনটা বাহুর জন্য ছয়টা অনুপাত থাকে সাইন থি সাইন কস ট্যান কোসেক্স এ কট তাহলে আমরা এই সাইন কস ট্যান কোসেক্স এ কটের সাথে একটা সাপেক্ষ কোণ ইউজ করি এটা আমরা নাইন টেনে শিখছি এখানে আমরা আমি সেই এ ডি সি সমকোণী ত্রিভুজে এখানে যে সাইন আলফা এখানে যেহেতু আলফা ব্যবহার করছি আমি এখানে এ ডি সি এ ডি সি এই সমকোণী ত্রিভুজের জন্য আমি সাইন আলফা আমরা জানি কি সাইন থিটা বা সাইন আলফা বা সাইন যে কোনো সাপেক্ষ কোন সেটা মানে কি লম্ব বাই অধিভুজ তাহলে এইটার জন্য এইটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় যেহেতু এটা লম্ব তাহলে এটা আমার নাইনটি ডিগ্রি এবং আলফা হচ্ছে আমার সাপেক্ষ কোন নাইনটি ডিগ্রি বিপরীত বাহু অতিভুজ তাহলে সি ডি হবে সি এ হচ্ছে আমার অতিভুজ সরি নাইনটি ডিগ্রি বিপরীত বাহু নাইনটি ডিগ্রির বিপরীত বাহু কিন্তু এখানে এখানে এটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় আর এটা যদি আলফা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে লম্ব কত লম্ব কিন্তু আলফা অর্থাৎ সাপেক্ষ কোণের বিপরীত বাহু হয় লম্ব তাহলে সেটা কত হলো সিডি তাহলে উপরে লম্ব নিচে লম্ব বাই অতিভুজ নিচে হচ্ছে অতিভুজ তাহলে নাইনটি ডিগ্রির বিপরীত বাহু অতিভুজ এসি আমরা কিন্তু এই জিনিসটা লিখতে পারি সাইন আলফা ইজ ইকাল টু লম্ব বাই অতিভুজ ওই কন্টেন্ট থেকে আমি লিখতে পারি এডিসি সমকোণী ত্রিভুজে সাইন আলফা ইজ ইকাল টু সিডি ডিভাইডেড বাই এসি আচ্ছা তাহলে পরবর্তী লাইনে সিডি কে এক পাশে রাখলে এসি ক্রস গুণ করলে আমি কি পারি এখানে এসি ইন্টু সাইন আলফা এই কথাটা লিখতে পারি তারপরে আমি এখানে সিডি ইজ ইকুয়াল টু এসি এর পরিবর্তে লিখতে পারি কিউ কেন কারণ যেহেতু ও এ আমার কিউ সেহেতু সামান্তরিকের প্রপার্টি অনুযায়ী সামান্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো সমান সামান্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো সমান এবং সমান্তরাল কিন্তু কোনগুলো সমকোণ হয় না ওই সুবাদে সামান্তরিকের বিপরীত বাহু যেহেতু সমান এবং সমান্তরাল সেহেতু আমি ও বি এর জন্য পাচ্ছি কিউ এবং এসি এর জন্য পাচ্ছি কিন্তু কিউ তার মানে আমি এখানে আমি এসি এর পরিবর্তে আমি কিউ ব্যবহার করতে পারি তাহলে সিডি पासी निर्दिष्ट इक्ुएशन बेर कर निर्दिष्ट इक्ुएशन बेर कर ও এ এটা কিন্তু কি পি ভেক্টর তার মানে এই ও এ ভেক্টর ও এ এই এই দৈর্ঘ্যটা যেহেতু একটা ভেক্টর পি ভেক্টর এইটাও কিন্তু আমরা এখানে বলে দিলাম তারপরে আমরা এখানে আমাদের যেহেতু বের করা লাগবে লব্ধি এখানে যেহেতু ও এ আছে ও এ আছে আর ও সি আছে এটা একটা নির্দিষ্ট বিন্দুর জন্য সন্নিহিত বাহু এই দুইটা সন্নিহিত বাহুর জন্য লব্ধি কিন্তু আমার ও সি লব্ধি কি ও সি যেটা আমরা আর দিয়ে প্রকাশ করতেছি আমার বের করা লাগবে কিন্তু লব্ধি আমার বের করা লাগবে কি লব্ধি লুপরে লিখে রাখছি লব্ধির মান নির্ণয় তাহলে লব্ধি আমার বের করা যেহেতু লাগে তাহলে আমি এখানে বলতে পারি লব্ধি যেহেতু আমার ও সি তাহলে আমি এখানে এই লব্ধির ও সি এখানে ও সিটা আমি ইউজ করলাম লব্ধি তাহলে আমি এখানে এই ও সি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু মনে পড়ে কিনা ও সি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ও ডি স্কোয়ার প্লাস সি ডি স্কোয়ার লিখে রাখছিলাম তাহলে ও ডি এই যে যে ও ডি ওই ও ডি এইটার এইটা এবং আমি এখানে যে ও ডি এর পরিবর্তে লিখছিলাম হচ্ছে ও এ প্লাস এ বি তাহলে আমি কিন্তু এইখানে এই ও সি স্কোয়ার এই মানগুলো রিপ্লেস করে করে এখানে আমি কিন্তু এই জিনিসটা লিখতে পারি আমি কিন্তু এইখানে যে ও এ আছে এই যে ও এ এই ও এর পরিবর্তে লিখতে পারি কিন্তু পি লেখলাম পি তারপরে এ ডি আছে এই এ ডি এর পরিবর্তে লিখতে পারি কি এই যে এডি এডি এর পরিবর্তে লিখতে পারি কত কিউ কজ আলফা লিখলাম প্লাস কিউ কজ আলফা মধ্যবর্তী রিলেশন প্লাস প্লাস কিউ কজ আলফা উপর স্কোয়ার উপরে স্কোয়ার প্লাস কিউ সাইন আলফা সিডি কোথায় আমার এখানে সিডি সিডি এর জন্য পাচ্ছি কত কিউ সাইন আলফা এখানে সিডি এই সিডি এর জন্য পাচ্ছি হচ্ছে আমি কিউ সাইন আলফা 
এখানে এই যে যে সিডি সিডি ইউজ করতেছি কত কিউ সাইন আলফা তাহলে এখানে কিউ সাইন আলফা আমি লিখতে পারলাম তার উপরে স্কয়ার দিলাম তাহলে এখানে এই সিডি এর পরিবর্তে কিউ সাইন আলফা এটার জন্য স্কয়ার দিলাম তারপরে আমি এখানে বলতেছি কত ও সি স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু নরমাল সূত্র এ প্লাস বি হোল স্কয়ারের সূত্র এ স্কয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কয়ার তাহলে এখানে পি এর জন্য স্কয়ার পি স্কয়ার প্লাস টু এ বি তাহলে এ হচ্ছে পি বি হচ্ছে কিউ সাইন কিউ কস আলফা তাহলে টু পি কিউ কস আলফা আমি লিখতে পারি এরপরে পরবর্তী লাইনে কত মানে পরবর্তীটা কি হবে সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের জন্য এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই বি স্কোয়ারটা কি বি হচ্ছে কিউ কস আলফা তাহলে আমি এটার জন্য লিখতে পারি কিউ স্কোয়ার কস স্কোয়ার আলফা প্লাস এই পাশে কিউ সাইন আলফার উপরে স্কোয়ার আছে তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি কত কিউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা তাহলে এখানে আমি লিখতে পারতেছি হচ্ছে কিউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা ওকে তারপরে আমি এখানে বলতে পারতেছি ও সি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু পি স্কোয়ারের জন্য পি স্কোয়ার টু পি কিউ কজ আলফার জন্য টু পি কিউ কজ আলফা প্লাস আমি এখানে এখানে কিউ স্কোয়ার কজ স্কোয়ার আলফা প্লাস কিউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা থেকে আমি যদি কিউ স্কোয়ার কমন নেই তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস কজ স্কোয়ার আলফা আমরা সবাই জানি ত্রিকোণমিতিক অভেদক সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস কজ স্কোয়ার আলফা বা সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইজ টু ওয়ান লেখা যায় তাহলে আমি এই দুইটার পরিবর্তে এই এতটুকের এই ব্র্যাকেটের পরিবর্তে কিন্তু আমি ওয়ান লিখতে পারি তাহলে এখানে কি হচ্ছে ও সি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু পি স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা প্লাস কিউ সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস কজ স্কোয়ার আলফার পরিবর্তে ওয়ান ইন্টু ওয়ান মানে যা তাই থাকলো তারপরে আমি এখানে লিখতে পারি ও সি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা সাজায় লিখলাম স্কোয়ারগুলোর আগে নিয়ে আসলাম এই ও সি আসলে কি ও সি কেউ না ও সি ছিল আমার সেই লব্ধি আর তাহলে ও সি এর পরিবর্তে আমি লিখলাম আর তাহলে আর স্কোয়ার ইজিক্যাল টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা তাহলে এই আর এর স্কোয়ারটা ওই পাশে নিয়ে গেলে আমি লিখতে পারি কোনো একটা ভেক্টরের লব্ধি আর ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা এই ছিল মোটামুটি আমার লব্ধির মান নির্ণয়ের ক্যালকুলেশন এই লব্ধির মান নির্ণয়ের ক্যালকুলেশনটা আমরা এইখান থেকে দেখলাম এই সূত্রটা আমাদের জন্য কিছু অঙ্ক করতে সাহায্য করবে এবং এই সূত্রটা কিন্তু বেশ ইম্পর্টেন্ট লব্ধির মান কোন দুইটে ভেক্টরের লব্ধির মান রুট অফ পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ ইন্টু কজ আলফা এই ফর্মেটে আমরা বের করতে চাই লব্ধির মান দেখা হয়ে গেলে আমরা এখন এই জায়গাটা থেকে এই লব্ধির দিকটা একটু দেখতে চাই আমরা লব্ধির মান কিন্তু নির্ণয় করে ফেলছি লব্ধির মানটা ছিল আর ইস ইকুয়াল টু রুট অফার অফ পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ ইন্টু কজ আলফা দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী লব্ধি এবার দুইটা ভেক্টরের জন্য আমরা আসলে লব্ধির দিক নির্ণয় করতে চাই যেহেতু ভেক্টর আসে নিয়ে পড়াশোনা করতেছি মানও আছে দিকও আছে মান বের করলাম এবার দিকটা নিয়ে কথাবার্তা বলতে চাই তাহলে দিক নিয়ে যদি আমি একটু কথাবার্তা বলি তাহলে এখানে কি বলা যায় আর পি এর সাথে থিটা কোন উৎপন্ন করে আর কি করে আর হচ্ছে পি এর সাথে থিটা কোন যদি উৎপন্ন করে একটু খেয়াল করি আমার এখানে আছে আর আরটা আমার লব্ধি লব্ধিরই কাজ তার মানে লব্ধির জন্য এই লব্ধিটা আমি এই পি ভেক্টরের সাথে কি করতেছে সে থিটা কোন উৎপন্ন করতেছে এই লব্ধি পি ভেক্টরের সাথে থিটা কোন উৎপন্ন করতেছে এবং দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন কিন্তু আমার আলফা দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন কি আমার আলফা তাহলে আমি এখানে যে কথাটা একটু বলতে পারি সেটা হচ্ছে যদি আর পি এর সাথে থিটা কোন উৎপন্ন করে তাহলে ও ডি সি সমকোণী ত্রিভুজ কি বলতেছি ও ডি সি এই যে যে সমকোণী ত্রিভুজটা আছে ও ডি সি সমকোণী ত্রিভুজের জন্য আমি ট্যান থিটা কি পাই ট্যান থিটার ইকুয়েশনে আমি আমরা জানি লম্ব বাই ভূমি তাহলে লম্ব কত লম্ব হচ্ছে সি ডি লম্ব হচ্ছে সি ডি এবং ভূমি কত ভূমি হচ্ছে ও ডি তাহলে ট্যান থিটা ইজ ইকাল টু সি ডি ডিভাইডেড বাই ও ডি তাহলে লম্ব বাই ভূমি সি ডি আর এখানে হচ্ছে ও ডি আমি আবার এখান থেকে জানি যে ও ডি ইজ ইকাল টু ও এ প্লাস এ ডি তাহলে এইটা আমি বসাইলাম সি ডি ডিভাইডেড বাই ও এ প্লাস এ ডি আচ্ছা তারপরে আমি এখান থেকে বলতে পারতেছি টেন থিটা ইজিক্যাল টু সি ডি ডিভাইডেড বাই ও এ প্লাস এ ডি তাহলে আমরা আগে থেকে মানগুলো বের করা ছিল আমাদের টেন থিটা ইজিক্যাল টু সি ডির জন্য আমরা জানতাম কিউ সাইন আলফা আমরা আগে বের করে রাখছিলাম তারপরে ও এর জন্য আমরা ও এ কে রিপ্লেস করতেছি ওইখানে যে ও এ এটা কিন্তু পি ভেক্টর তাহলে সেটার জন্য আমি বলতেছি পি পি এর মানটা শুধু নিচ্ছি ভেক্টরের মান প্লাস এ ডি এর জন্য আমি জানি কত কিউ কজ আলফা এ ডি এর জন্য আমরা জানতাম কত কিউ কজ আলফা আমরা কিন্তু এটা ওই লব্ধির মান নির্ণয়তে দেখে
ও এর পরিবর্তে বসাচ্ছি পি প্লাস এডি এর পরিবর্তে বসাচ্ছি কত কিউ কস আলফা তাহলে এখন আমি এইখান থেকে বলতে পারতেছি tan θ q sin α ডিভাইডেড বাই p q cos α তাহলে এখানে θটা যদি এই পাশে রাখি tan এই পাশে গেলে সমান সমানের বাম পাশ থেকে ডান পাশে গেলে tan tan ইনভার্স হচ্ছে তাহলে tan ইনভার্স অফ q sin α ডিভাইডেড বাই p q cos α তার মানে আমরা কিন্তু একটা কোণ নির্ণয় করলাম কোণ তার মানে ভেক্টরে দিক মানে হচ্ছে কোণ এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে ভেক্টরে দিক মানে হচ্ছে কোণ তাহলে ভেক্টর রাশিতে দিক মানে কি কোণ ভেক্টর রাশিতে ভেক্টর রাশিতে দিক মানে কিন্তু কিচ্ছু না সেটা হচ্ছে কোণ তাহলে আমরা কোণ বের করছি তার মানে আমরা আসলে লব্ধির দিক বের করে ফেলছি আমরা যেহেতু কোণ বের করে ফেলছি সেহেতু আমরা কি করছি লব্ধির দিক নির্ণয় করে ফেলছি তার মানে আমরা এইখানে লব্ধির মান নির্ণয় করলাম লব্ধির দিক নির্ণয় করলাম আসলে এই লব্ধির মান এবং দিক নির্ণয় করতে যে আমরা এইখানে দুইটা সূত্রের সাথে দুইটা সূত্র তৈরি করলাম সেটা হচ্ছে লব্ধি দুইটা ভেক্টরের লব্ধির মান r = √2 কিউ² টু পি কিউ টু কস আলফা এবং লব্ধির দিক কত হবে θ tan ইনভার্স অফ কিউ sin আলফা ডিভাইডেড বাই p কিউ কস আলফা তাহলে আমরা একটা জিনিস একটু মোটামুটি ভাবে শিওর হইলাম যে এখানে এইখান থেকে আমরা একটা কথা উপরে লিখে রাখছি যে আর পি এর সাথে থিটা কোন উৎপন্ন করে আর পি এর সাথে কি করে থিটা কোন উৎপন্ন করে এখন আর যদি পি এর সাথে থিটা কোন উৎপন্ন না করে আর যদি পি এর সাথে আর যদি কিউ এর সাথে থিটা কোন উৎপন্ন করতো করতো ফর্সে এখানে আর এইটার সাথে থিটা কোন উৎপন্ন না করে আর যদি এইখানে থিটা কোন উৎপন্ন করতো এটার সাথে যদি থিটা কোন উৎপন্ন করতো তার মানে একটু খেয়াল করি থিটা আমার এখানে ইউজ হচ্ছে কোথায় আমি এখানে tan θ q sin α divided by p q cos α p এর সাথে θ কোন উৎপন্ন হয় একটা যে কথা মনে রাখতে হবে যার সাথে θ কোন উৎপন্ন হয় সে নিচে একা বসে যার সাথে θ কোন উৎপন্ন হয় সে নিচে একা বসে যার সাথে θ কোন উৎপন্ন হয় সে নিচে একা বসে যদি এই সিচুয়েশনটা থাকতো ফর্সে আমার তো এই সিচুয়েশন মানে আমার তো এই এই সূত্রটা এইটার জন্য যে এইখানে হচ্ছে আমার p ভেক্টর এইখানে হচ্ছে আমার কি ভেক্টর কিউ ভেক্টর এটার জন্য মধ্যবর্তী লব্ধি যদি হয় আমার আর ভেক্টর তাহলে এইটার জন্য আমি আসলে যদি পি ভেক্টরের সাথে লব্ধি আর থিটা কোন উৎপন্ন করতো তাহলে কিন্তু আমরা এই সূত্রটা পাইতাম কিউ ইজ ইকুয়াল টু এন ইনভার্স অফ কিউ সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই পি প্লাস কিউ কস আলফা কিন্তু এইখানে এই থিটা যদি লব্ধির সাথে কিউ কিউ ভেক্টরের সাথে যদি লব্ধির সাথে কোনটা হয় যদি এইরকম হয় একটু খেয়াল করি যদি এইরকম হয় এইটা আমার পি ভেক্টর আর এইটা হচ্ছে আমার মনে করি এটা হচ্ছে আমার কিউ ভেক্টর তাহলে এখানে আমি পাচ্ছি লব্ধি হচ্ছে কত লব্ধি হচ্ছে আর ভেক্টর তাহলে এটার জন্য আমি এখানে পাচ্ছি কত এটার জন্য আমি পাচ্ছি হচ্ছে থিটা তাহলে এটার জন্য এটার জন্য আমি পাচ্ছি কি ভেক্টর থিটা মানে কিউ ভেক্টরের সাথে লব্ধিটা আছে তাহলে আমি এখান থেকে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমি এখান থেকে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমি এখান থেকে আমি লিখতে পারি থিটা ইজ ইকুয়াল টু ট্যান ইনভার্স অফ ট্যান ইনভার্স অফ এখানে আমার যার সাথে থিটা সে নিচে একা বসে এই কথাটা ভালো করে মনে রাখো একটু নোট করে রাখো যার সাথে থিটা সে নিচে একা বসে পি এর সাথে থিটা ছিল পি নিচে একা বসতেছিল এইবার কিউ এর সাথে থিটা দেখো এই এই যে পি এর সাথে থিটা পি নিচে একা বসতেছিল কিন্তু এবার কিউ এর সাথে থিটা তাহলে কিউ নিচে একা বসবে কিউ নিচে একা বসবে তাহলে কিউ যদি নিচে একা বসে তাহলে উপরে কিন্তু আমার থাকবে কত পি তারপরে হচ্ছে সাইন আলফা প্লাস এখানে কত হবে পি তারপর হচ্ছে কজ আলফা এই সিচুয়েশনটার জন্য এইটা হবে আমার লব্ধির দিক এই সিচুয়েশনের জন্য এইটাই হবে আমার কি লব্ধির দিক তার মানে আমরা মোটামুটি ভাবে এই লেকচারটা থেকে লব্ধির মান কেমনে নির্ণয় করে লব্ধির মানের জন্য কি সূত্র ইউজ করব লব্ধির দিক কিভাবে নির্ণয় করে লব্ধির দিকের জন্য কোন সূত্র ইউজ করবো এবং কখন কিভাবে ইউজ করব মানে লব্ধির মান এবং দিক সম্পর্কে খুব ভালো মতো অবগত হলাম এর পরবর্তী ভিডিও লেকচারে আমরা এই সূত্রগুলোর অঙ্ক বা গাণিতিক সমস্যাগুলো একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করব তোমাদের সবার যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা এই ভিডিওটি শেয়ার করবে এবং এই ভিডিও সম্পর্কিত বা এই লেকচার সম্পর্কিত যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তবে অবশ্যই প্রশ্ন গুলো কমেন্ট বক্সে আমাদের জানাবে এবং অবশ্যই গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কের সাথেই থাকবে ধন্যবাদ